வணக்கம் மக்களே ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பார்க்க போகிறது மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் சர்வர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதில் ஆக்டிவ் டேரக்டிவ் டொமைன் சர்வீசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆக்டிவ் டேரக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஒரு டேட்டா பேஸுங்க ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் உள்ள ஒரு என்வாய்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் குரூப் கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் டொமைன் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்டிவ் டேரக்டரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அது ஒரு டேரக்டரி சர்வீஸை கொடுக்குது அப்போ டேரக்டரி சர்வீஸ் என்னங்க எப்படிங்க அது அப்படின்னு அது உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ யூசர்னா யூசர் நேம் என்ன யூசரோட ஃபுல் நேம் என்ன ஒரு என்ன என்ன ஒர்க் பண்ணுறாரு ஃபோன் நம்பர் என்ன ஸோ இதெல்லாம் பற்றி இருக்கிறது தான் டேரக்டரி சர்வீஸ் ப்ளஸ் நம்ம நெட்ஒர்க்கில் வந்து அதை ஈஸியாக டேட்டு சர்வீஸ் வழியாக நம்ம அதை மேனேஜ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ ஏடிஏ வந்து டெவலப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் எதுக்குன்னா மை விண்டோஸ் பேஸ்டு டொமைன் நெட்ஒர்க்கை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி டேட்டு சர்வீஸ் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்டாப் யூஸ் பண்ணுது கேப்ராஸ் யூஸ் பண்ணுது அண்ட் டிஎன்எஸ் யூஸ் பண்ணுது ஸோ எல்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டேரக்டர் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போது ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் அத்தன்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்டாப் ப்ரோட்டோக்கால் வழியாக அக்சஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஏடியை தொட முடியும் இது ஒன்று கேப்ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தன்டிகேஷன் நீங்கள் கொடுக்குற இப்போ யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கீங்க லாகின் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா அது கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் டிஎன்எஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டொமினியம் சர்வீஸ் ஸோ ஐபி டென்னியம் நேம் டு ஐபி ரிசர்வேஷன் பண்ணுது இது மூணுத்தையும் ஒதுங்கி நினச்சி தான் ஆக்டிவிட்டி ஒர்க் பண்ணுது அதை வந்து பக்காவாக ஏடி ஏடி பண்ணியிருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்டோட இதுக்கு தேவையான மாதிரி அதுமாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிளான் வந்து இதுதான் ஏடிடிஎஸ் பண்ண போகிறோம் இன்ஸ்டாலேஷன் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிவிட்டு அது டொமைன் கண்ட்ரோல் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் விண்டோஸ் டென் கிளைண்ட்டில் வந்து மாற்ற போகிறோம் ஸோ விண்டோஸ் சர்வர் வந்து டுவெண்ட்டி டேட் ஃபார்ட்டி பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி டேட் ஃபார்ட்டி டூ ஆக்சுவல் சாரி ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென் தவறாக இங்கே அடிச்சிருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி டேட் ஃபார்ட்டி உள்ளே போகலாம் ஸோ இது டுவெண்ட்டி டேட் ஃபார்ட்டி இப்போது இதில் ஸ்டார்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சர்வர் மேனேஜர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது லோட் ஆகும் இதில் ஆட் ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரோல் பிஸ்ட் ஃபீச்சர் உங்கள் சர்வர் உங்கள் ஐபிலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஆக்டிவ் டெக்டுமெண்ட் சர்வீசஸ் செக் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆட் ஃபீச்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் 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 இன்ஸ்டால் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் நடக்கிறது கொஞ்சம் வந்து டைம் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ அந்த டைம் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு அதை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இது நம்ம வந்துட்டு இப்போ ரோல் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகிருக்கு இது நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ வந்து இது வந்து டொமைன் கண்ட்ரோலராக மாற்றணும் ப்ரமோட் பண்ணணும் ஸோ அப்போது இந்த ஃப்ளாக் அக்கௌண்ட் இருக்குல்லையே இந்த சர்வர் மேனேஜரில் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ரொமோட் தி சர்வர் டு டொமைன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பாப்அப் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அது வரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம் இதில் வந்து கேட்குது பார்த்தீங்களா ஆட் டொமைன் கண்ட்ரோல் டு எக்ஸிஸ்டிங் டொமைன் இதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இஃப் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் அ ஃப்ரெஷ் டொமைன் அப்போது நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிறதுக்கு பண்ணுறது நான் புதுசாக பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அங்கே பைலகம் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஸோ எந்த அளவுக்கு இது ஒர்க் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் லெவலில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோடய டிஃபால்ட்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ அது பேஸ்டு அதை பேஸ் பண்ண கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம
இது அந்த டேட்டா பேஸ் உட்கார்ற இடம் ஸோ இது தேவைப்பட்ட நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் அதை வந்துட்டு டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் இந்த ஸோ இதான் உங்களுக்கு நம்ம போட்டிருக்க கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இது நீங்கள் நாளைக்கு நீங்கள் பவர் ஷேரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த வியூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதை காபி பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த பைலாக நடக்காமல் வேறு ஏதாவது டொமைன் நேம் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த செட்டிங்ஸ் அப்படியே வச்சு நீங்கள் இதை வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இஃப் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ப்ரீ தி கெசிட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுது ஸோ இது செக் பண்ணி முடிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆல் ப்ரீ கெசிட் செக்ஸ் பாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிளிக் இன்ஸ்டால் டு பிகின் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸோ கிளிக் இன்ஸ்டால் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அகைன் இட் வில் டேக் சம் டைம் ஸோ நான் இப்போ அது வரைக்கும் நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அதை கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அது முடிஞ்சு இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலரும் கா மாறிடும் ஸோ லாகின் ஆகிற வரைக்கும் ஜஸ்ட் நான் அது வரைக்கும் நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லாகின் ஆகிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி லைக் எது அட்மின்னா டொமைன் கண்ட்ரோலரோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக உங்களுக்கு இங்கே வந்து இப்போ லாகின் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் தான் இப்போ டொமைனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது இப்போ இந்த டொமைன் கண்ட்ரோலரில் நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட் மிஷினை வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த கிளைண்ட் மிஷினோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துடும் ஸோ அது பார்க்கலாம் நம்ம இப்போது ஸோ இதுதான் அந்த கிளைண்ட் மிஷினு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்துட்டு அந்த கிளைண்ட் மிஷின் கூட எனக்கு வந்துட்டு பிங்க் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் பிங் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஃபோர்ட்டி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ வந்து பிங்க் கிடைக்குது பட் எனக்கு நேம் ஒரு சொல்யூஷன் ஆகணும் பிங்க் கொடுத்து பைலகம் டாட் காம் கொடுத்தாக்க கிடைக்கல இது காரணம் என்ன டிஎன்எஸ் இன்னும் கான்ஃபியூர் பண்ணல ஸோ இப்போ நான் டிஎன்எஸ் கான்ஃபியூர் பண்ணுறேன் நெட்ஒர்க் கார்டோட செட்டிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே போயிட்டு நான் டிஎன்எஸ் வந்துட்டு அந்த ஏடி சர்வரோட ஐபி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நமக்கு இம்மீடியட்டாக அதை வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ அப்போது அந்த அந்த டபுள் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண வைக்க முடியும் டிஎன்எஸில் கொடுங்க ஒன் நைன் டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஃபார்ட்டி ஸோ கொடுங்க ஓகே ஓகே ரைட் ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு அந்த இதில் நீங்கள் போய் பிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிடைக்கலையே ஒட் ஆப்பன் ஒரு ஏ நிமிஷம் கரெக்டாக உட்காந்துச்சா மேபி அங்கே ஹோஸ்ட் இன்னும் ரெடி ஆகாமல் இருக்கலாம் அதுக்காக கூட இருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் So, we will, we will wait for some time. Yeah, I think it's going to be done. I think the service will start. So, now we will join the domain. So, we will open the system properties window. So, just uh, this PC will take it. The computer will take it. System properties window. இல்லை இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கூட வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து சேஞ்ச் செட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு சேஞ்ச் கிளிக் பண்ணி டொமைனில் பைலகம் டாட் காம் கொடுங்க ஓகே இது ஜஸ்ட் பிஎம்ஆருக்காக அப்படி காட்டுது இது ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதோட பாஸ்வேர்ட் அட்மின் அட் ஒன் டூ த்ரீ இதோட மிஷின் நேம் கம்ப்யூட்டர் நேம் வந்து கிளைண்ட்னு போட்டிருக்கு இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு பைலக் நோட் கம் டொமைன் கூட நம்ம ஆட் ஆகிட்டோம் இது இப்போ ரீஸ்டார்ட் கேட்குது ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் ரீஸ்டார்ட் ஆகணும் க்ளோஸ் ரீஸ்டார்ட் நோ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு டூல்ஸ் இங்கே கிளியாக அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ் இங்கே காமிக்கும் 
So, that is the active directory uses in computers. So, this is the correct thing. So, this is the green color. So, this is the correct thing. So, this is the correct thing. So, tools click on the uses in computers. Active directory uses in computers click on the other window. You can see the domain controller and the controller objects. So, we can see the client computer. So, we can see the client. So, we can see the client computer. So, we can see the client computer. Now, we can see the new user. Click on the new user button. Pradeep Next password Welcome to the website Next finish So, I will add the user I will add the user I will add the user I will add the login I will add the login So, Windows 10 AD client load right here. So, if you look at the other user, select the other user. That is the other user. You can see the other user. The other domain is Pradeep. That is the password. Welcome at 1, 2, 3. You can enter the same thing. So, if you want to add the domain, I will go to the domain. So, if you want to add the number of users, you can add the number of users in the domain. You can add the number of users in the domain. Okay. So, if you want to add the number of users, so, I will pass the video to the next video. Once, I will connect the video to the next video. So, if you look at the AD, we will come to the user. So, if you look at this computer, you can see the domain control. So, if you change the password, you can see the admin key. So, that is the main issue. So, in this case, I right click on it. I can change the password or block disable. I can do anything I can do. Okay. So, you can try to see it. You can see it. Okay. So, we will see it in the next video.